Grande nouvelle, demain nous célébrons le troisième anniversaire de la chaîne. Non, c'est pas ça. Grande nouvelle, aujourd'hui nous... Non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Grande nouvelle, demain nous célébrons le troisième anniversaire de la chaîne. Happy birthday to you, happy birthday... Excuse-moi d'interrompre ta performance, mais t'as pas peur d'avoir des ennuis avec la justice Pourquoi tu dis ça, Tricotine Bah, à cause des droits d'auteur sur la musique que tu chantes. Bordel de moule à gaufre Effectivement, tu as raison, Tricotine, il y a bien un problème de droit d'auteur avec la musique d'Happy Birthday to You. Hein. Mm -hmm. Si tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît en droit, surtout n'hésite pas à me faire signe. Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit dès lors qu'elles sont originales. Qu'il s'agisse d'un roman, d'une vidéo, d'une sculpture ou encore d'un air de musique. Et cette œuvre est protégée par le droit d'auteur non seulement du vivant de l'auteur ou de son autrice, mais également après sa mort. Et dans ce cas, ce sont ses héritiers qui en profitent. Au bout d'un certain temps, chez nous en Europe c'est 70 ans, l'œuvre entre dans le domaine public. Aux états unis c'est 95 ans, voire 120 ans dans certains cas. D'où à moi, je vais vous dire un truc, je compte sur vous pour que ça sorte pas d'Internet. La créativité d'un créateur ou d'une créatrice, eh bien, elle diminue beaucoup après sa mort. Alors, simple corrélation, lien de causalité, toujours est-il que lorsque l'œuvre entre dans le domaine public, les droits d'auteur disparaissent et on peut enfin utiliser cette œuvre librement, sans rien devoir à personne. Enfin, N'allons pas si vite cependant, quand je dis que les droits d'auteur disparaissent, ce n'est pas tout à fait exact, c'est un petit peu plus subtil que ça. Et pour en savoir un petit peu plus, nous allons téléphoner à Vous avez le droit. Euh, maintenant, là Voilà. En droit d'auteur français, il y a deux sortes de droits. Les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, comme l'on l'indique, sont ceux qui sont négociables, on peut donc les vendre, on peut donc les louer. Il s'agit par exemple du droit de reproduire une œuvre, comme éditer un livre, ou encore de la représenter, par exemple jouer un air de musique. Les droits extra-patrimoniaux, quant à eux, sont par exemple le droit au nom, le droit de voir son nom associé à son œuvre, ou encore le droit au respect de l'œuvre, hein, le droit de la défendre contre les modifications qui ne seraient pas souhaitées par l'auteur. Les droits patrimoniaux disparaissent quand l'œuvre entre dans le domaine public. En Europe, c'est 70 ans après la disparition de son auteur, comme vous le disiez tout à l'heure, alors que les droits extra-patrimoniaux, eux, sont perpétuels. Ils ne disparaissent jamais. Je peux La première apparition de Happy Birthday to You remonte à 1893, lorsque Patty et Mildred Hill, deux sœurs qui sont institutrices, font paraître un recueil de chansons enfantines nommé Song Stories for the Kindergarten. My teller is rich. Pour ça, elles se sont inspirées d'une chanson enfantine déjà courante à l'époque. Mais l'édition des Sœurs Hill ne comporte aucune mention de copyright. Ici en Europe, ça n'a absolument aucune espèce d'importance puisqu'il suffit de créer une œuvre pour qu'elle soit automatiquement protégée dès lors qu'elle est originale. Mais à l'époque, aux états unis les choses sont complètement différentes. Pour qu'une œuvre soit protégée, il faut absolument qu'elle comporte une mention de copyright. Pas de copyright, pas de droit d'auteur. Et c'est pourquoi en 1935, une maison d'édition nommée Sony Company enregistre un copyright au nom d'un de ses compositeurs maison et d'une de ses chanteuses. Et elle se met à réclamer des sous à tous ceux et à toutes celles qui utilisent Happy Birthday to You. En 1988, la Warner, par l'intermédiaire d'une de ses filiales, rachète Sony Company pour la somme de 25 millions de dollars. Et les droits pour la seule musique Happy Birthday to You sont évalués à... 5 millions de dollars, quand même. 5 millions de dollars Pour rentabiliser son investissement, la Warner se met à facturer lourdement à chaque fois que quelqu'un chante Happy Birthday to You dans un film, à la télévision, à la radio ou encore lors d'une manifestation publique. Chaque année, ça leur apporte environ 2 millions de dollars. Mais en 2013, la documentariste Jennifer Nelson, qui réalise un documentaire sur l'histoire de Happy Birthday to You, se voit réclamer 1500 dollars pour utiliser cette musique. Elle n'apprécie pas du tout la plaisanterie et, et c'est le commencement de la fin pour cette manne financière de la Warner. En effet, Jennifer Nelson fait un procès à la compagnie en prétendant qu'en fait cette musique est dans le domaine public depuis belle lurette. Et elle réclame non seulement le remboursement de ses 1500 dollars à elle, mais surtout elle demande au juge qu'il ordonne également à la Warner de rembourser toutes les autres compagnies qui ont payé pour utiliser 
Happy Birthday to You depuis 2009. Le procès va durer trois ans et ce n'est finalement qu'en 2016 que la Warner finit par accepter un compromis au terme duquel elle admet qu'Happy Birthday est effectivement dans le domaine public et qu'elle accepte de rembourser 14 millions de dollars à toutes les compagnies qu'elle a fait raquer depuis 2009. 14 millions de dollars le juge décide également que le dépôt de copyright de Summit Company en 1935 est nul, puisque ne portait que sur l'interprétation qu'en avait fait le pianiste et la chanteuse maison, et pas sur la musique elle-même. Ni Summit Company ni la Warner n'avaient jamais eu de copyright valable sur Happy Birthday to You. C'est un scandale C'est scandaleux Maintenant, souvenez-vous des sœurs Petty et Mildred Hill dont je vous parlais tout à l'heure. Mildred est décédée en 1916 et Petty en... 1946. Ce qui fait qu'en Europe, où je vous le rappelle, une œuvre est protégée sans qu'il soit besoin de procéder à un quelconque dépôt, leur œuvre est entrée dans le domaine public 70 ans après la mort des dernières déco-autrices. 1946 plus 70 égale 2006, c'est bien ça. Et c'est pourquoi, pour célébrer les trois ans de vous avez le droit, je peux librement interpréter Happy Birthday to You sans aucun problème de droit, sans rien devoir à personne et sans risquer trois ans de séchoir. Happy birthday to you Happy... C'est complètement claqué au sol. Mais peut-être tricotine, mais bonne ou pas, mon interprétation est elle aussi protégée par le droit. En effet, il ne faut pas confondre les droits d'auteur et les droits voisins des droits d'auteur. Les interprètes, c'est-à-dire les acteurs, les musiciens ou encore les chanteurs par exemple, ont eux aussi un droit sur l'interprétation qu'ils font d'une œuvre. Pour l'interpréter, ils doivent évidemment respecter les droits de l'auteur ou de l'autrice. Bon, ici, il n'y a plus de problème, puisque Happy Birthday to You est entré dans le domaine public. Mais ils ont des droits aussi sur leur propre interprétation de cette œuvre. On appelle ça des droits voisins. Ces droits voisins ont une durée de vie plus brève que celle des droits d'auteur eux-mêmes, puisqu'ils disparaissent 50 ans seulement après leur première apparition publique. Mais ils existent. Alors n'oubliez pas qu'une musique du domaine public peut quand même être soumise aux droits. Mais pas n'importe comment non plus. Et la justice rappelle parfois à l'industrie du divertissement qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin et qu'il faut respecter une heure entrée dans le domaine public. N'oubliez pas le petit gag post-générique comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo spécialement écrite pour les 3 ans de la chaîne vous aura à la fois intéressé et amusé. Venez donc demain soir sur Twitch avec nous pour célébrer le 3 anniversaire de la chaîne. Nous allons faire une soirée spéciale en direct pour ça. Il va y avoir des surprises. Le lien est ici et en description. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Comme d'habitude, pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde. Pas longtemps avant tout le monde pour des problèmes de délai de fabrication aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et leur nom est au générique. Et si elle vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit. Ah, c'est mieux avec le micro. Oh, yeah, yeah, yeah. Wow.